আজ আমি যে গল্প বলবো সত্যি কোনো গল্প না পুরো গল্পের বেশিরভাগই নিছক আমার কল্প না আইডিয়া সব সত্যি তাই এর গুরুত্বটা অল্প না তাও নাকি সংখ্যা মেনে চলে শুনে অবাক লোকেরা যোগ দিল তার দলে জ্ঞান পিপাসা নিয়ে বুকেতে আশা নিয়ে সাগর পাড়ি দিয়ে চলে যান মিশরে সমান বিপরীত প্রতিক্রিয়া থাকে প্রতিটি ক্রিয়ার একটি আমাদের সাথে আছেন ছোট্ট বন্ধু আয়মান সাদিক অনেক ছোট্ট বন্ধু তো আয়মান আমরা জানি যে বহুদিন ধরে আইমান ছোট বাচ্চাদের গণিত পদার্থবিজ্ঞান এরকম নানান বিষয় শেখানোর জন্য একটা স্কুল খুলেছেন বাচ্চাদের স্কুল নাম হচ্ছে টেন মিনিট স্কুল এখানে দশ মিনিটের জীবন বদলে দেওয়া হয় তো আইমান এরকম একটা পেশায় আপনার আসার কেন ইচ্ছে হলো এই যে এই যে আপনি যেটা বললেন দশ মিনিটের মধ্যে মানুষের জীবন বদলানোর যে অ্যাডভার্টাইজমেন্টগুলো ছিল না ওগুলো মানুষ অনেক বিলিভ করত আমি ভাবলাম দশ মিনিটের জীবন বদলাই দিবো অঙ্ক শেখাই দিবো মানুষ বিশ্বাস করবে এই জন্য শুরু করছে এনিওয়েজ আমি সবাইকে বলে দিই আমাদের যারা আজকে এই ভিডিওটা দেখছেন চমক দেয় আমার একটা বিশাল ইন্সপিরেশন আমি যখন আসলে ছোট ছিলাম ছোট্ট বন্ধু মানে অ্যাকচুয়ালি বয়সও ছোট বন্ধু ছিলাম তখন আমি চমক দেয় ভিডিওগুলো দেখতাম যে ম্যাথ এত মজা করে পড়া একটা মানুষ উনি ডিজে চিক 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 করত দ্যাট ওয়াজ এ বিগ ইন্সপিরেশন যে আমি অঙ্ক পড়ানো শুরু করি তো আজকের আড্ডা উইথ আয়মান না আজকেরটা অ্যাকচুয়ালি চমক হাসানের চমকদার এক ইন্টারভিউ সো আমরা এগেন আমি ইন্টারভিউতে আমি বেশি কথা বলবো না আমি চাই যে চমক হয় তার কিছু চমক দেখাক অ্যান্ড ওই চমক দিয়ে আমার ফার্স্ট যে আইডিয়াটা মাথায় আসে আপনার যখন আমি ফার্স্ট দেখেছিলাম ইউটিউবে আপনার সাথে আমার পরিচয় কিন্তু ইউটিউবে আপনি তখন আমাকে চিন্তা না অফকোর্স আমি ভিডিও দেখতাম অ্যান্ড ম্যাথ যে পড়ানো যায় এই ম্যাথ পড়ানোটার মধ্যে আপনারা ইন্টারেস্টিং জিনিসপত্র আনতেন সো আপনার ফিলসফি কী ছিল এখানে ম্যাথ পড়ানো দেখো ব্যাপারটা হচ্ছে যে তুমি এভাবে চিন্তা করো যে আমাদের স্কুল কলেজের টিচাররা কীভাবে পড়ান তাই না আমাদের স্যারেরা কীভাবে পড়ান তারা যখন পড়ায় তখন মনে হয় যে মানে এর চেয়ে খারাপ জিনিস বা এর থেকে ভয়াবহ কোনো জিনিস পৃথিবীতে হওয়ার চিরতার রস মানে প্রচণ্ড তিতা একটা বিষয় ছিল সেটা এবং আমি যখন পড়েছি আমার মনে আছে যে তখন হতো যে স্যারেরা একদম বলে দিন এইভাবে অঙ্ক করতে হবে এবং এই অঙ্ক যদি মনে করো ঠিক এভাবে না করে আমি যদি অন্যভাবে একটু ঘুরিয়ে করার চেষ্টা করি তাহলে শেষ তোমার মার্কটা সব কিছু একদম শেষ করে তো আমার কাছে পরে যেটা হলো এই গল্পটা আসলে আমি গুগল করেছি যে আমি একবার মানে মার্কস খুব কম পেয়েছিলাম যখন ক্লাস এইট থেকে নাইনে উঠি তারপরে আমার স্যার এসে বললেন যে তুই কেন সায়েন্স নিয়ে পড়বি তোর তো সায়েন্স নিয়ে পড়া উচিত না তুই তো অঙ্ক পারিস না তাহলে তোর পড়া উচিত আর্টস কমার্সের সব কিছু নিয়ে পড় তুই ভালো করবি মানে আমার তো জিত চেপে গেল যে আমি সারা জীবন মানে সায়েন্স বা বিজ্ঞান ব্যাপারটাকে এত ভালোবাসি আর আমার স্যার আমাকে বললেন যে তোর ম্যাথ পড়ার মানে তিনি আমাকে বলতে চাইলেন তোর যোগ্যতা নেই একদম পুরোপুরি ব্রেক আপ হওয়ার মতো একটা অবস্থা তা আমি বললাম যে না এটা এভাবে চলতে পারে না তো তুমি একটা একটা কথা আছে না যে তীরকে তুমি যদি সামনে ফেলতে চাও যত পিছিয়ে পিছনে টানতে হয় তো আমি সেই জন্য যেটা করলাম তোমার ক্লাস সিক্স সেভেনের বই খুঁজে খুঁজে বের করলাম করে সেই জিনিসগুলো সব ম্যাথগুলো পড়ানো মানে নিজে করতে 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 তারপরে ম্যাথের দিকে গেলাম তো তারপর যেটা হলো মনে হলো যে আমি ম্যাথকে এইভাবে কেন পড়াতে হয় ধরো যখন এমনকি মাঝে মাঝে আমার মনে হয় যে তোমরাও যখন পড়াও মনে হয় যে আমার মনে হয় যে এটা আরও একটু মজা করে পড়ানো সম্ভব তুমি হয়তো খেয়াল করেছো যে আমার ম্যাথের একটা পর্ব ছিল আমি গণিতের রঙে নামে একটা করেছিলাম আর তো ওখানে আমার মেইন যে মেইন ওখানে যে আসল ধারণাটা যে ছিল এটা কিন্তু মোটেই গণিত পড়ানো না আমার ধারণা ছিল যে আমি এটা নিয়ে জাস্ট মজা করবো হ্যাঁ মজা করবো মানুষজন মজা পাবে আমার কোনো গণিত শেখানোর ইচ্ছা নাই আমি সত্যি বলছি আমার গণিত শেখানোর এখনও খুব বেশি ইচ্ছা আছে তা না মানুষ মনে করে যে আমি গণিত শিক্ষক আমি গণিত শিক্ষক আসলে আমি হচ্ছি আমি গণিতের মজাটা ধরে গেছি এই কারণে আমি যে একটা পর্ব করেছিলাম তোমার ডিজে পিথাগোরাস না ওইটার আইডিয়াটা এরকম ছিল আজ আমি যে গল্প বলবো সত্যি কোনো গল্প না পুরো গল্পের বেশিরভাগই নিছক আমার কল্প না আইডিয়া সব সত্যি তাই এর গুরুত্বটা অল্প না পিথাগোরস মহামুনি চলো তার গল্পটা শুনি আড়াই হাজার বছর আগে সামস দ্বীপের মধ্যে ভাগে জন্ম নেন এই মহান লোক ছিল সংখ্যাতে খুব ঝোঁক স্বর্গমর্ত আত্মাও নাকি সংখ্যা মেনে চলে শুনে অবাক লোকেরা যোগ দিল তার দলে জ্ঞান পিপাসা নিয়ে বুকেতে আশা নিয়ে সাগর পাড়ি দিয়ে চলে যান মিশরে কোথায় কি জ্ঞান আছে কোথাও ওয়াইজ ম্যান আছে ছুটে যান তার কাছে শেখেন প্রাণ ধরে আইডিয়া তো 
আমার আমার মানে আসল যে দর্শন যেটাকে বলতে পারো এটি ছিল আমার দর্শন যে আমি গণিত নিয়ে ইচ্ছা মতো মজা করবো আমার আমার গণিতের রকে মাঝখানে বেশ কিছু বিরতি ছিল সামনে যে পর্বগুলো করার আমার ইচ্ছা আছে সেগুলো সব মানে আমার পরিকল্পনা হচ্ছে যেগুলো আমি ইচ্ছা মতো মজা করা মানে সেক্ষেত্রে আমি একবার একটা পর্বে লাস্ট যে পর্বটা ছিল ওটাতে কিছুটা শিখিয়ে ফেলেছি এর জন্য আমার মনে কিছুটা ধরো অনুতাপ আছে যে আমি আসলে শেখাতে চাই না আমি বরং ওইটা নিয়ে আমি মজা করতে চাই আগামী পর্বটাই আমার ইচ্ছা আছে যে একটা ওই আগে একটা খবর পাঠ হতো না একসময় মজা করে খবর পাঠ করা তো সেরকম একটা খবর পাঠ জাতীয় একটা মানে গণিতের ভিডিও হবে পুঁথি পাঠ টাইপের না খবর পাঠ করা মনে করো আজকে অমুক জায়গা থেকে প্রতিবেদন করছেন আমাদের অমুক মনে করো গাউসের বাসা থেকে প্রতিবেদন করছেন অমুক তারপরে গাউসের ছোটোবেলায় একটা গল্প তিনি পড়ে মানে হচ্ছে খবরটার ভেতরেই পুরোটা গণিত থাকবে আর কি এই হলো আইডিয়া আচ্ছা তো অঙ্ক নিয়ে যদি আপনি অনেক জালগুলো দেখান আমাদের জন্য আছে কোনো জালগুলো দেখাবো অবশ্যই অবশ্যই চলো ও ওকে আমরা এই বোর্ডটাকে ব্যবহার করতে পারি ওকে কলম লাগবে আমার কলম আছে অনেক স্মার্ট বোর্ড এটা আচ্ছা বাহ এটাতে এই এরকম করে লেখা যায় ও ওকে এই কলম তো লেখা যায় ওকে সাইড দিয়ে মোছা যায় তুমি বলে লেখা যায় মোছা যায় আচ্ছা ঠিক আছে এক কাজ করা যাক আমি বরং আমি কিছু দেখবো না আচ্ছা ঠিক আছে আমি ওইদিকে তাকিয়ে থাকবো ওকে আমি তোমার হাতে কলম তুলে দিচ্ছি প্যারাটা দিলেন আমাকে আচ্ছা অঙ্কটা করবে তুমি আচ্ছা আমি এক কাজ করি মনে করো আমার চোখ বাঁধা কিছু দেখতে পাচ্ছি না ওকে প্রিয় দর্শক আমার সামনে আসলে কিছু নাই কয়েকটা একটা আমার ক্যামেরা আমি দেখতে পাচ্ছি না ওই ক্যামেরাতে আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি না সুতরাং আইমান তুমি প্রস্তুত আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ রেডি আচ্ছা প্রিয় দর্শক সবচেয়ে ভালো হয় যদি আপনিও একটা খাতা আর একটা কলম নিয়ে এখানে বসেন তাহলে আইমান যেটা করে সেটার একটা এরকম খাতা কলম হ্যাঁ এরকম একটা খাতা কলম যদি আপনার কাছে থাকে তাহলে খুব আমি তো আবার বোর্ডে করবো না আচ্ছা আমি বোর্ডে করছি আমি বোর্ডের দিকে তাকাচ্ছি ওকে আমার চোখ বন্ধ ডান আচ্ছা ঠিক আছে আইমান হ্যাঁ তুমি যেটা করবে চাই যাই আমি একটু বলেন তিন অঙ্কে ইয়েস একটা সংখ্যা তিন অঙ্কের সংখ্যা তিন অঙ্কের সংখ্যা ভালো হয় যদি অঙ্কগুলো একই রকম না হয় যদি তিনটা একই না হয় আচ্ছা আচ্ছা তিন সাথে এরকম কিছু নিও না তিন সাথে তিনটা তিনটা আলাদা আলাদা অঙ্ক এরকম কিছু একটা নাও ওকে নিছি ওকে এবারে এই তিনটা অঙ্কের যোগফল এক পাশে লিখে রাখো এই যে মনে করো তুমি ধরো নিয়েছো সংখ্যাটা 243 তাহলে 2 4 আর 3 যোগ করলে যেটা হয় সেটা এক কোণায় লিখে রাখো ডান লিখেছো হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা এইবার আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে এই তিনটা অঙ্ক থেকে যতগুলো দুই অঙ্কের সংখ্যা বানানো যায় মনে হচ্ছে এটা তো কঠিন আচ্ছা ঠিক আছে ওকে ওকে মনে করো ধরো তুমি নিয়েছো 243 তাহলে এই যে 2 4 2 3 এমন করে করে যতগুলো তিন অঙ্কের দুই অঙ্কের সংখ্যা যতগুলো বানাও আচ্ছা দাঁড়ান হ্যাঁ ডান মানে সি ঠিক মতো বুঝে না তো তাহলে তোমার ছয়টা দেখছি <laughs> 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 আমি এতদিন পর যোগ বিয়োগ করতেছি ভাই ভুল করলে মান সম্মান থাকবে না আমি আসতে দিনই করতেছি তাহলে তোমার যে ভাগ ফলটা এসেছে তুমি যে সংখ্যাটা পেয়েছো এটা খুব সুন্দর একই সংখ্যা পাবে এটা খুব মজার ব্যাপার 
আমি আমি ফাইনালি রিলিফ যে আমার অঙ্কটা ঠিক হয়েছে যোগ বিয়োগ ঠিক আছে এগারো এগারো খুব সুন্দর আমি খুব খুশি যে তুমি শেষ পর্যন্ত এগারো পেয়েছ আচ্ছা যে যারা ওখানে করছিল স্পিড আমাদের যারা দেখছে তাদেরও যদি তারা যদি ঠিকমতো করে থাকো তাহলে এই এগারোই আসার কথা তো আমি বলি যে এই যে এগারো সংখ্যাটা এটা কেন এলো সেটাও খুব সুন্দর যারা জানতে চায় আমি সাধারণত এটাকে খুব অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করি যে একটা গণিতের আমরা যখন জাদু দেখি দেখার পরে যেন শুধুমাত্র এই জাদুটা নিয়েই ঘোষণা না থাকে এই এই জিনিসটা হয়তো তুমি আরেকজনকে শেখাতে পারো যে কীভাবে এটা করতে হয় কিন্তু যদি শুধু এতটুকুই শেখাও তাহলে আসলে বোঝা যায় না যে গণিতের ভেতরে সৌন্দর্যটা বোঝা যায় না তো আমি তোমাদেরকে অনুপ্রাণিত করছি এটা কেন হলো সেটা বের করার জন্য আমি এখন দেখাচ্ছি না আচ্ছা তো যেটা যেটা আমরা পেলাম এগারো 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 সংখ্যাটা আমার খুবই প্রিয় এগারো সংখ্যাটা আমার মানে আমার সবচেয়ে প্রিয় সংখ্যাগুলো একটা আমার হচ্ছে অল্প কয়েকটা সংখ্যা আছে যেগুলো আমার ভীষণ রকম প্রিয় তো এগারো হচ্ছে সেরকম খুব প্রিয় একটা সংখ্যা তো এই যে এগারো সংখ্যাটা আমার মনে আছে যে এই এগারো সংখ্যা আমি যখন বলি যে এগারো সংখ্যাটা আমার খুব প্রিয় সাধারণভাবে আমি একটা প্রশ্ন পাই কেন প্রিয় কেন প্রিয় কি আছে এগারো সংখ্যার মধ্যে কি আছে তা আমি বলি যে দেখো এখানে একটা কথা আমি বলি এটা একটা ফিলোসফিক্যাল কথা একটা দার্শনিক কথা যে তুমি যখন কোনো কিছুকে ভালোবাসো এই যে এগারো বুকে তুমি ভালোবাসছো ভালোবাসার জন্য কোনো কারণ খুঁজতে হয় না কেন একটা জিনিসকে ভালোবাসি ধরো ফিলোসফি কেন ভালোবাসি এই এই কারণটা খুঁজতে গেলে ধরো তুমি একটা একজন নারীকে ভালোবাসো তুমি কেন ভালোবাসো তুমি যে কলেজে তার রূপের কারণে ভালোবাসি তুমি বুঝছো যে ঘটনা কিন্তু খুবই রিস্কি একটা ব্যাপার এই রূপ দুদিন পরে থাকবে না তুমি যে কারণে তাকে ভালোবাসলে তাহলে সে ভালোবাসা তাহলে যে এটাই হলো এটা কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক হলো না এই কারণে ভালোবাসার সময় মানে কারণ রাখতে হয় না মনে করো ব্যাপারটাকে গতিশীল বা ডাইনামিক একটা কিছু চিন্তা করতে হয় তো যাই হোক এগারো নিয়ে আমি বলছিলাম তো এগারো সংখ্যাটার কিছু বৈশিষ্ট্য আমার খুব প্রিয় তো সেরকম একটা বৈশিষ্ট্য দেখানো যাক বৈশিষ্ট্য এগারো সংখ্যাটা খাঁটি বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারে আচ্ছা আচ্ছা আইমান কোন সংখ্যা যদি এরকম হয় যে উপরে একটা অশূন্য সংখ্যা আছে এটা কি শূন্য হবে এই জিনিসটা এটা কখনো শূন্য হতে গেলে অবশ্যই উপরে যেটা উপরে একটা শূন্য লাগে তো এটা এটা আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে এই সংখ্যাটা কি এটা শূন্য না শূন্য না আচ্ছা এটাকে যদি ভাগ করা যায় দেখো যে সংখ্যাটা পাওয়া যায় একে এগারো দিয়ে ভাগ করলে সেটা এরকম একটা সংখ্যা দশমিক দেখো কি সত্যবাদী একটা সংখ্যা সে বলছে আমি যদি দুইকে এগারো দিয়ে ভাগ করি তখন যেটা পাওয়া যায় সেটা আর একটা কথা বলার সংখ্যা সেই কথা বলার সংখ্যাটা এটা আমি বলি যে এটা হচ্ছে বাংলা ভাষার সবচেয়ে লোভী সংখ্যা লোভী হ্যাঁ দেখো হচ্ছে দুই সংখ্যাটাকে ভাগ করলে যেটা পাওয়া যায় দশমিক এক আট এক আট এক আট এরকম তো এক আটকে তুমি আসলে এভাবে পড়লে বোঝা যায় না তো আমি জোরে জোরে পড়ার চেষ্টা করি দশমিক এক আট 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 সে কিছুক্ষণ পরে টেকা টেকা করা শুরু করে ভাই আমি তো বলি যে মাত্র দুই মানে দুই বছর বয়সে এসে টাকা 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 করা শুরু করে দিয়েছে তো যাই এর হচ্ছে বাংলা ভাষার সবচেয়ে বলা যায় লোভী সংখ্যাগুলোর একটা তো দেখো এই যে সংখ্যা আমি আরেকটা জাস্ট আরেকটা ধাপ এগিয়ে যাই তাহলে হচ্ছে দেখো এখন পর্যন্ত আমি যা করলাম সেখানে আসলে ঠিক গণিত ব্যাপারটা নাই মানে সত্যি কথা বলতে আমি জাস্ট মজা করলাম তাই না এখন এরপরে তুমি যদি আরেকটা ধাপ এগিয়ে দাও মানুষকে তখন দেখবে যে মানুষ এখান থেকে একটা গণিতের ছাপ খুঁজে পাওয়া শুরু করবে তুমি একটু খেয়াল করো যে তিনটা আমি পেলাম এবার এই তিনটার দিকে একসঙ্গে তাকাও খেয়াল করো এরা কারা শূন্য নয় শূন্য নয় তারপরে দশমিক এক আট এক আট এক চোখের দিকে তাকাও দুই দিয়ে গুণ এর হচ্ছে আঠারো 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 এরপরে কি পাচ্ছ সাতাশ 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 তুমি কি অনুমান করতে পারো এরপরে কত পাবে যদি আমি থার্টি সিক্স থার্টি সিক্স থার্টি সিক্স দেখো ব্যাপারটা এরকম যে তুমি হয়তো আগে জিনিসটা জানতে না কিন্তু তুমি ছোট্ট করে শুধুমাত্র অবজার্ভ করছো তুমি যে তাকাচ্ছ যে কি হয়েছে এই তাকানোটা এটা গণিতে খুব ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস তুমি যখন এরকম করে দেখে যাও এটা একটা ব্যাপার আর তুমি যখন আরেকবার তাকাও অবজার্ভ করো চিন্তা করো তখন জিনিসটা আর একটা ইন্টারেস্টিং তা আমি একটা গল্প বলি এরকম যে মনে করো রাস্তা দিয়ে তুমি যখন হেঁটে যাচ্ছ রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় তুমি কতগুলো দোকানের নাম দেখো 
হাজার হাজার লাখ লাখ দোকানের নাম দেখো আমি যদি বলি এই হাজারটা দোকানের নাম বলো ইম্পসিবল তুমি মনে থাকে কোনটাই তোমার মনে থাকে না আমি এটা করতাম বুঝছো লোকজনকে বলতাম যে আজকে তো অনেক বিলবোর্ড দেখছো কয়টা কথা মাথায় আসে একটাও থাকে না কিছু আসলে মাথায় থাকে না তাই না কোনো কিছু মাথায় থাকে না তো আমি বলি যে কিন্তু আমি যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটছি হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ করে দেখলাম চমক জুতার দোকান এটা দেখলে আমার শ্বাস করে তখন মাথায় এই নিজের নাম এটা আমার নিজের নাম এই যে দেখো ছোট্ট একটা কানেকশন আমি করছি ওই ওই দোকানটার নাম দেখে আমি নিজের সঙ্গে এটা মেলালাম একটা চিন্তা করলাম এই যে নতুন করে দেখো এইটা তুমি দেখছো শুনো না শুনো নয় এটা কোনো কিছু তৈরি করলো না হঠাৎ করে তুমি যখন দেখছো শুনো নয় আঠারো সাতাশ তখন তোমার ভেতরে একটা প্যাটার্ন তৈরি হচ্ছে একটা কানেকশান তৈরি হচ্ছে যখন তুমি কানেকশানটা তৈরি করে ফেলো তখন আসলে জ্ঞান তৈরি হয় তখন জিনিসগুলো মজা লাগে তো আমি এই এই জিনিসটুকু ধরায় দেওয়াটা হচ্ছে আমার আমার মধ্যে চিন্তা থাকে যে আচ্ছা আমি তোকে পুরোটা শিখে দিতে চাই না তোর সব কিছু শিখতে হবে না তুই জাস্ট মজাটা যদি নিতে পারিস তাহলে তখন নিজেই অনেক দিন থেকে যেতে পারবি এটা হচ্ছে আমার আমার ফিলোসফি ছিল আর কি এটা আপনি না বলে অনেক কিছু শিখাই বলছেন আমি আবার সামনে চলে আসি ইন্টারেস্টিং এটা আমিও দেখাবো এখন এটা বেশ ভালো লাগছে আচ্ছা ভাব সো আমাদের এই তো গেল সো ম্যাথের ম্যাচ তো বুঝা আপনার আরেকটা ভেরি ইন্টারেস্টিং পার্ট ছিল যে আপনি এখন গান গাইতেন ম্যাথ নিয়ে র্যাপ নিয়ে সো আমার এখন মনে আছে যে ডিজে পৃথাগর আছে যে পার্টটা এরকম কি এরপরে আপনার ভিডিওতে আমি আর কোনো গান দেখি না আপনি কি আর কোনো র্যাপ ট্যাপ কিছু বানাইছেন তারপরে র্যাপ ওইভাবে মানে ম্যাথ নিয়ে বানানো হয় নাই কিন্তু মানে আমি আসলে যেটা করি আর মানে আমি ধরো গান করি আর যাই করি আমার মনে হয় যে নিজের আনন্দ পাওয়াটা খুব জরুরি একটা জিনিস তুমি যখন কোনো কিছু নিজের আনন্দের জন্য করো তখন যদি সেটা ভালো হয় তখন সেটা মানুষের কাছে পৌঁছে যায় আর ধরো তুমি নিজেই একটা জিনিস তোমার নিজের ভালো লাগে না তুমি করছো তুমি ধরো তুমি তুমি যখন ভিডিও করছো তুমি বেশ হেসে হেসে কথা বলো না কেন কথা বলো হেসে হেসে বলতে পারো কারণ তুমি নিজেও জিনিসটাকে ফিল করছো খালি প্রশ্ন করে টাকা দিচ্ছে হাসেন কেন খালি সেটাই কারণ ধরো তুমি যদি না হেসে এরকম করতে জিনিসটা কেন ব্যাপারটা কীরকম তারা তো চিন্তা করো মানে সেটাই তো আমি এটাই বলছি যে আমি সে কারণে যা কিছু করি নিজের আনন্দটা এখানে একটা জরুরি জিনিস থাকে তো যাই হোক তো কয়েকদিন আগে তুমি বললে যে গানের কথা ফিজিক্স নিয়েও একটা গান চিন্তা করেছিলাম ফিজিক্স নিয়ে হ্যাঁ ধরো নিউটনের যে তিনটা সূত্র আছে হ্যাঁ তার ওই ওই ওটা নিয়ে মনে হলো যে একটা বাংলা সিনেমার মতো গান তৈরি করা যায় মনে হয় বাহ আমি কল্পনা করছি যে ধরো জোশি মেশে নাচ করছে না এই গানের সাথে তো জিনিসটা এরকম ছিল বল যদি না দাও হবে না বেগের পরিবর্তন ভর বেগের পরিবর্তনের হার বলটারই মতন সমান বিপরীত প্রতিক্রিয়া থাকে প্রতিটি ক্রিয়ার একটি বলো ভি ইস ইকুয়াল টু ইউ প্লাস এটি মাঝখানে কয়েকদিন আগে একটা গান লিখলাম কি নিয়ে একটা বিড়াল নিয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ বিড়াল নিয়ে মানে মনে হলো যে ওইটা লিখে আমি আনন্দ পাবো তো এটা সবসময় যে সবাইকে মনে করো সব কিছু দিতেই হবে এরকম কিছু না নিজের আনন্দের জন্য অনেক কিছু করা যায় তো ওইটা ছিল একটা পার্ট তো ধরো কার্ড কি বানানো হয়ে গেছে সুরেশ কার্ড বানানো হয়ে গেছে আমার এখনো মনে আছে যে আপনার আরেকটা ভিডিও অনেক আগে দেখতেছিলাম এটা আপনার প্রোফাইল থেকে ছিল ছিল না এটা প্রবলেম অন্য কেউ আপলোড করছে আপনি যখন বুয়েটে ছিলেন বুয়েটের ফ্রেশার্স এর অথবা কোন একটা ফাংশনে আর কি আপনি একটা গান গাইছিলেন যে ছাইরা দে বা কাইন্দা বাজি ওরে মনে আছে ও আচ্ছা ওইটা হচ্ছে ধরো আমাদের এখানে কি যারা পাঠক মানে যারা দর্শক তাদের মধ্যে কি ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট হ্যাঁ হ্যাঁ মেজরিটি ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট থাকে তাই নাকি মেজরিটি হ্যাঁ আচ্ছা বা তো আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে যখন ছিলাম তো আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে ফার্স্ট ইয়ারে তো আমি তো ছিলাম কুষ্টিয়াতে কুষ্টিয়া থেকে ঢাকা আসার পরে মানে আমার কাছে মনে হলো যে আমি একটা মনে করো ছোট্ট একটা পুকুর থেকে বিরাট বড় একটা সমুদ্রে এসে পড়লাম এবং সেই সমুদ্রে আমি কোনো পুল কেনাটা খুঁজে পাচ্ছি না তো তখন যেটা হলো মানে খুব কষ্টে ছিলাম ওটা আসলে কষ্ট নিয়ে লেখা গান আসতো মানে যদিও থিমটা মানে মজা করে বলা কিন্তু ছিল কষ্ট নিয়ে করা মানে গানের লাইনগুলো অনেকটা এরকম ছিল ভালো লাগে না রে কিছু ভালো লাগে না ভালো লাগে না রে কিছু ভালো লাগে না 
ভালো লাগে না আর কিছু ভালো লাগে না রাত্রি যদি কাটে তবু দিন তো কাটে না রাত্রি যদি কাটে তবু দিন তো কাটে না সমস্যা যে চারিধারে কি করে ঠেকা বিতারে মনটা যে আর মানে না রে মনটা মানে না হাজার লোকের বাধা বলি ওসব ঝাড়ি শিখেই তুলি বুয়েটে পড়ার স্বপ্ন বলি আর তো টানে না ও আর তো টানে না এসব কারণে সিদ্ধান্ত নেই এসব কারণে সিদ্ধান্ত নেই অবহেলা এমন জীবন নষ্ট করব না না রে না ছাইরা দে বুয়েটে পড়বো না এটা ছিল মানে ওই ওই সময়কার ধরো কষ্ট দুঃখ এগুলো নিয়ে লেখা আর তো ওই সময় মনে আছে যে আমি খুবই আমি খুবই ভাগ্যবান ছিলাম একদম ধরো তখন ওয়ান ওয়ানে মানে আমাদের ফার্স্ট সেমিস্টারের ফার্স্ট লেভেল এরকম আমি তখন গানটা গাওয়ার পরে দেখি যে আমি যাদেরকে নিয়ে কিছু গানটা কিছুটা বুয়েট বিরোধী ছিল বুঝতেই পারছো এর পরের ল্যাঙ্গুয়েজে ছিল যে মানে স্যারদের ক্লাসের কথা আমি কিছু বুঝতে আপনার কোন স্পেশাল কি করতেন না করতেন কি করা যায় এখন আরেকটা ইয়ে যে সবাই অনেক ফ্রাস্ট্রেটেড এটা নিয়ে আজকেও আমাদের বইটি একটা কথা হচ্ছিল আজকে বইটা গেছিল না হ্যাঁ বইটি ছিলাম কিছু করে তো ওদের ওদের সাথেও কথা হচ্ছিল ওদের মধ্যে ওরা বলল যে অনেকেই আসলে এই সময়কার অনেক মানুষই ফ্রাস্ট্রেটেড তো ফ্রাস্ট্রেশনের আসলে আমার মনে হয় কি যে কয়েকটা ব্যাপার এখানে আছে ধরো সবাই যেটা হচ্ছে যে মানে আমার মনে হয় যে নিজের জীবনটার দিকে না তাকিয়ে সবাই ধরো তার উপর একটা আরোপিত জীবনের স্বপ্ন দেখে সবাই মানে ধরো তার বাবা মা একটা জীবন তার জন্য ঠিক করে চিন্তা করে রেখেছেন সেই ছেলেটা চিন্তা করছে যে আমি আমার বাবা মা যেরকম ভাবছেন আমি তার মতো কি হতে পারছি মানে এই এই যে প্রেশারটা এটা কোথাও দরকার নেই আমার যেটা মনে হয় যে তোমার যে ছোট্ট আনন্দ সেই আনন্দটা অনেক বেশি জরুরি মানে এরকম হতেই হবে না যে তোমার তোমাকে একটা বিরাট বড় কিছু হয়ে যেতেই হবে এরকম হওয়ার কিছু নাই আমি আমি লাইফে কিছু ফিলোসফিতে বিশ্বাস করি আমার ধারণা এটা বোধ একটু তোমাদের থেকে বোধ একটু আলাদা হতে পারে আমার মনে হচ্ছে যে আমি যদি অনেক বিখ্যাত কেউ হতে পারি সেটা খারাপ না আমি যদি কোনো বিখ্যাত কেউ না হতে পারি আমি যদি নিজের মতো একটা নিভৃতে ছোট্ট একটা জায়গায় গিয়ে জীবন কাটাতে পারি সেটাও একটা সুন্দর বিষয় মানে সেটার মধ্যে মানে কোনোটাই কোনো আলাদা বা খারাপ করা খারাপ বলার কোনো কারণই নাই মানে আমার কাছে মনে হয় যে লাইফ এটা খুবই একটা কী বলা যায় এটা প্রেশাস একটা জিনিস খুব প্রাইসলেস একটা জিনিস সেই জিনিস তুমি আর কখনো পাবা না মানে আমাদের যে ইহলৌকিক যে জীবনটা বলা যায় এই জীবনটা তো একটাই তো এই জীবনটার যদি একটা সুন্দর একটা অর্থবহ একটা জীবন তুমি যদি কাটাতে চাও এর মানে এই না যে তোমাকে অনেক বিখ্যাত কেউ হতেই হবে অনেক বড় কিছু হতেই হবে তুমি যদি তোমার যে ছোটো 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 ভালো লাগার জায়গাগুলো আছে তোমার যে ছোটো ছোটো আনন্দ তুমি যদি সেই অংশটুকু নিয়ে থাকতে পারো সেটাও আসলে অনেক বড় একটা ব্যাপার তো আমি হচ্ছে ভার্সিটিতে যারা পড়ছে ওদেরকে এটা বলছিলাম যে তুমি তোমার আনন্দটুকু খুঁজে নাও এই এইটা হচ্ছে সবচেয়ে জরুরি আর একটা ব্যাপার আমি বলি যে অনেকে যেটা হয় এখন আমাদের যেটা হয়েছে ধৈর্য কমে গেছে বলে ধরো একটা কাজ আমি একটু শুরু করলাম ধরো পাঁচ মিনিট চেষ্টা করলাম দশ মিনিট চেষ্টা করলাম তারপরে দেখা যায় যে আর কারণ ধৈর্য নাই শেষ তা এইভাবে আসলে হয় না আমি বলছিলাম যে গানের কথা ধরো এই যে এখন ধরো আমি চাইলেই ধরো কিছু না কিছু একটা গান মোটামুটি দাঁড় করাতে পারি সেটা অনেক ভালো কিছু হয় তা আমি আমি গানের মানুষ না কিন্তু তারপরেও মোটামুটি কিছু একটা এই যে এইটুকু কিন্তু আসতে এত সহজ না আমি শুরু করেছি ক্লাস ফাইভ সিক্সের সময় ফাইভ সিক্স লিখতে তখন আমি গান লিখতাম বুঝতেই পারছো তুমি মনে করো না যে সে সময় আমি বিরাট বড় গীত লিখেছিলাম তখনকার গানগুলো কেমন হয় একটু শোনাই তোমাকে তখন আমি গান লিখতাম এরকম হেই তুমি চলে গেলে বলে গেলে না নিয়ে গেলে না তুমি চলে গেলে বলে গেলে না এবং তখন হচ্ছে এরকম গাতো লিখতাম আমার বন্ধুরা এসে জিনিস দোস্ত ওই গানটা গাতর চলে গেলে বলে গেলে আমি তখন মনে করতাম যে আমি নিশ্চয়ই এখন ভালো কিছু লিখে গেলাম ওরা ওরা বোধ আসলে আমি বুঝি নাই যে তারা আমাকে পচাচ্ছে যেটা পরে এসে ওদের কাছ থেকে শুনেছি যে ওরা খুব মজা করতো এরকম আমি কবে যাব এইরকম টাইপের গান ছিল আমার দেখো তার থেকে অন্তত মানে তার থেকে একটু ভালো অবস্থায় আমি এখন এসেছি আর কি যে তো দেখো এই পথটা কিন্তু অনেক লম্বা একটা পথ তো এখন তুমি যদি এই পথটুকু না যেতে চাও তাহলে এত তাড়াতাড়ি আসলে হতাশ হওয়ার কিছু নাই মানে আরও সময় আছে আর ধরো একটা জিনিস এই মুহূর্তে আমার হয় নাই তার মানে এই না যে সারা জীবন হবে না আমি এখন একটা জিনিস পারি না আমি আমি বলি যে আমি বইটার ফার্স্ট যে দুই বছর আমার আসলে খুবই হতাশা কেটেছে কারণ আমি আমি ধরো আমি তো ছিলাম আমার কলেজের ফার্স্ট বয়ে কুষ্টিয়া গভর্নমেন্ট কলেজের ফার্স্ট বয়ে তাও কলেজের কুষ্টিয়া কলেজের দুঃখ বুঝছে না কখনো দিন 
স্কুল কলেজে থাকতে ফার্স্ট হতে পারে সবাই কেমনে জেনে ফার্স্ট হয় আর খারাপ স্কুলে পড়া দরকার তার যেটা হয়েছে যে কুষ্টিয়া গভর্নমেন্ট কলেজের ফার্স্ট বয় ছিলাম তো আমি বইটি এসে আমি আমার তখন তো বুঝতেই পারছি আমি তো ফার্স্ট পার্ট আমার পার্টি আলাদা আমি ফার্স্ট বয় তারপরে আমি চান্স পেয়েছি ইলেকট্রিক্যালে প্রথম কলেজে মানে আমার সবার ব্যাপক স্বপ্ন কিন্তু যেটা হলো আমি ভালো করতে পারলাম না কারণ এই পরিবেশটা আমার একদম পুরোপুরি আলাদা যে কারণে এই ছায় দেবে জানতে পারছি গানটা লিখেছিলাম আর কি পরিবেশটা আমার সাথে মেলে না তো তখন আমার তো আমি কিন্তু তখন মানে প্রথম দুই বছর আমার খুবই হতাশায় কেটেছে তা আমার পর আস্তে আস্তে যেদিকে বের হয়েছি তার একটা বড় কারণ ছিল ম্যাথমেটিক্যাল অলিম্পিয়াডগুলোর সাথে যুক্ত হওয়া তো ওই অলিম্পিয়াডের কারণে ধরো মানুষের কাছে যেতাম সারা বাংলাদেশে বিভিন্ন স্কুল কলেজে গিয়ে কথা বলার সুযোগ হতো তো যখন ওখানে গিয়ে আমি ধরো একটা ম্যাথ সত্যিকার অর্থে বুঝিয়ে ফেলতে পারতাম ওদের যে চোখের যে ঝিলিক চেটা আর কি ওদের চোখের ওটা দেখলেই মনে হয় যে আচ্ছা ঠিক আছে আমার জীবনে একটা অর্থ আছে আমি আমার এই এই পার্টটা আমি অনেক রিলেট করতে পারি আমিও জীবনে স্টেজে উঠে নাই বাট ফার্স্ট টাইম যখন অঙ্ক পড়াইছিলাম অ্যান্ড বাচ্চা বলছে ও বাবা আপনি তো পুরো জিনিয়াস হ্যাঁ ওই চোখ পুরা ওই যে তুমি যে দেখো বুঝতে পারো ওরা যে বুঝতে পারছে এই ব্যাপারটা তুমি তুমি ফিল করতে পারো তা আমারও তো এটা হতো যে আমি যখন এখানে পড়াতাম বা উদ্ভাসে পড়াতাম আমি দেখতে পাচ্ছি যে ধরো একশো মানুষ এখানে বসে আছে আমার সামনে এই একশোটা মানুষ কেউ কারোর সাথে কথা বলছে না বা দেখো আমি ফার্স্টের দিকে ক্লাস কন্ট্রোল করতে পারতাম না পরের দিকে দেখো আমি এমন হতো যে আমি কথা বলছি এবং আমি জানি যে একশো জন মানুষ এখানে বসে আছে প্রত্যেকে আমার দিকে তাকিয়ে আছে আমি একদম নিশ্চিত করতে মানে নিশ্চিত বলতে পারতাম যে ওকে আমি আমি এখন এই ক্লাসটার পুরো পুরো কন্ট্রোল পুরো শুনছে আমার মানুষজন শুনছে আমার কথা এই এটা কিন্তু একটা দারুণ ব্যাপার এটা সহজ ব্যাপার না তো তুমিও মাঝে অনেক জায়গায় টক দিতে যাও তুমিও নিশ্চয়ই জিনিসটা ফিল করো যখন তুমি দেখো হ্যাঁ তুমি যখন দেখো যে সবাই তোমার দিকে তাকিয়ে আছে তুমি যখন বোঝো যে পুরো কন্ট্রোলটা তোমার কাছে তখন কিন্তু তুমি তোমার আরও ভালো করে ডেলিভার করতে পারছো তোমার তোমার ব্যাপারগুলো তো ওই জিনিসটা আর কি আমার মানে খুবই এ হতো আর কি তো ওই আনন্দটা পাওয়া যখন আমি ম্যাথ পড়াতে গেলাম তখন হচ্ছে এই আনন্দটা আমি যখন পেলাম তখন মনে হয় আমারও জীবনের একটা অর্থ আছে তাহলে আমার যে বইটা অপেক্ষ কয়েকজন খারাপ করেছে এটা আর কোনো বড় ব্যাপার না তো এটাই আমি বলছি যে ধরো যারা ইউনিভার্সিটিতে পড়াচ্ছে পড়ছে তারা যদি তাদের ছোট্ট ছোট্ট আনন্দের কোনো জিনিস খুঁজে পায় যে ধরো ধরো পাঠ আমি দর্শকদেরকে বলি যে ধরো তুমি ইউনিভার্সিটিতে পড়ছো তোমার ক্লাসে পড়ালেখা কোনো কিছু তুমি বুঝতে পারছো না এর মানে এই না যে তোমার জীবন শেষ হয়ে যাবে তুমি যে ধরো এক বছর তুমি কিছু বোঝো নাই দুই বছর কিছু বোঝো নাই তাহলে তোমার যে জীবন শেষ হয়ে গেল তা না মানে জীবনটা আসলে এত বড় এত বিশাল যে তুমি অল্প একটু জীবনে শেষ হয়ে গেলে কিছুই যায় আসে না আলটিমেটলি তুমি শেষ পর্যন্ত গিয়ে তুমি সেটা শেষ পর্যন্ত মেক করে নিতে পারবে তো যেটা ভালো হয় যে ছোট 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 করে সময়টাকে তোমার সময়টাকে ছোট ছোট করে ইউটিলাইজ করা যেন যেন প্রত্যেকটা দিন একটু একটু করে অর্থব হয় ছোট 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 করে জিনিসগুলো নিয়ে তুমি একটা বিশাল বড় কিছু তৈরি করে ফেলো জাস্ট মাথার মধ্যে এই জিনিসটুকু থাকলেই চলে আমি চিন্তা করি প্রতিদিন আমি যদি একটা ছোট্ট একটা অর্থব জিনিস তৈরি করতে পারি আমি যেমন খুশি লাগে আমি ঠিক আছে আমার জীবনে অনেক বেশি চাওয়া পাওয়া নাই আমি প্রতিটা দিনে যদি ছোট্ট একটা কিছু বানাতে পারি ধরো এক লাইন গান লিখলাম কিংবা এক লাইনে একটা কবিতা লিখলাম কিংবা কিছুই না করতে পারলে সুন্দর একটা জিনিস চিন্তা করলাম মনে মনে আমি তাতে খুশি হয়ে যায় আমার খুশি হওয়া খুব সহজ এই এইটাও অনেক ইন্টারেস্টিং লাগে সবাই এই জিনিসটা না স্টার্ট করতে পারে না যেমন আপনি এখন পারেন যে এক এক লাইন গান লেখা আপনার জন্য যতটা সহজ বা এক লাইন বই লেখা বা একটা কিছু করা ওইটা অনেকের জন্য অনেক কঠিন এই যে ক্রিয়েটিভিটি আমরা বলি যে শুরু করো শুরু করো শুরু করো বাট স্টার্টিংটা তো কঠিন জিরো থেকে ওয়ানটা সো ওই ক্রিয়েটিভিটিটা স্টার্ট কীভাবে করবে স্টার্ট করাটা মোটেই অবশ্যই সহজ কাজ না এটা হচ্ছে স্টার্ট করাটাই বরং সবচেয়ে কঠিন কাজ হয়তো সন্দেহ নাই কিন্তু স্টার্ট করাটার জন্য যেটা করতে হয় চারিদিক থেকে আইডিয়া গ্যাদার করতে হয় একটু একটু করে তুমি ধরো স্টার্ট করার মানে কোনো কিছু শুরু করার জন্য তোমার ভেতর থেকে একটা কি বলা যায় আর আর্জ তুমি কখন ফিল করবা তুমি কখন অনুভব করবে যে ওকে আমাকে এখন একটা কোনো কিছু বানিয়ে ফেলা দরকার ধরো আমার আমি কখন একটা ভিডিও বানাই যখন আমার মনে হয় যে ওকে আমার সামনে এত কিছু জিনিস জমে গেছে যে এইটা আমি কাউকে না বোঝানো পর্যন্ত আমি এইটা আমার ভালো লাগতো স্যার শিখছি তুমি দেখাইতে হবে মানুষকে জানাইতে হবে সেটাই ধরো তুমি ধরো এই যে এত তারও তুমি বোর্ড তুমি দেখো একটু আগে যখন আমাকে এই বোর্ডটার কথা বলছিলা যে এটা হচ্ছে স্যামসাং ফ্লিপ বোর্ড বলে না দেখো তুমি নিজে আমাকে দেখাচ্ছ যে কেমনে কাজ করে আমি সবাইকে করি আমি নিজে অনেক অবাক ছিলাম দেন আমি আনছি এখন সবাইকে তুমি সবাইকে দেখো এই যে তোমার তুমি যখন আর্টসটা দেখাচ্ছ তো এটা তৈরি হয় তখন যখন তোমার সামনে
আমি যখন তোমার ভিডিও দেখি আমি কিভাবে দেখি আমি সেটা বলি তো আমি যখন তোমার ভিডিও দেখি আমি জানি যে ওকে তুমি যখন ম্যাথ পড়াচ্ছ ওকে তোমার যে ম্যাথগুলো আমি পড়াচ্ছ সত্যি কথা বলতো সেই ম্যাথগুলো আমি জানি হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার 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 ম্যাথগুলো তুমি ধরো একটা ত্রিভুজের ধরো ক্ষেত্রফল এগুলো ভিডিও বানাচ্ছ সূত্রকে বলে একটাই আমি দেখেছি খুব সুন্দর তো আমি কিন্তু জানি যে কিন্তু আমি আমি কি খেয়াল করছি আমি খেয়াল করছি যে তুমি যখন এটা প্রেজেন্ট করছো তোমার প্রেজেন্টেশনের আইডিয়াটা কীরকম তোমার ভিডিও থেকে আমি কিন্তু নতুন কিছু শিখতে পারছি না তাহলে যেটা হচ্ছে আমি সেখান থেকে আইডিয়া নিচ্ছি কীভাবে প্রেজেন্ট করা যায় তাই না তাহলে ওখান থেকেও আমি একটা প্রেজেন্ট করার আইডিয়া পাচ্ছি তো এই যে তো আমার যেটা মনে হয় যে ধরো যারা ভার্সিটিতে পড়ছো তোমরা তোমরা মনে করো নতুন কোনো কিছু ক্রিয়েটিভ একটা জিনিস শুরু করতে চাও আমি জানি যে ক্রিয়েটিভ জিনিস শুরু করাটা খুবই কষ্টকর একটা ব্যাপার কিন্তু তুমি যেটা করবে চার পাশ থেকে জিনিসগুলো ধারণাগুলো নিতে থাকবে মানে কন্টিনিউসলি দুনিয়ার যা কিছু আছে মনে করো একটা ছোটো ছোটো বিষয়গুলো যেখানে যা কিছু তুমি দেখো যে যে জিনিসটা মনে হচ্ছে যে সে একটু চিন্তা করে বানিয়েছে সেই জিনিসগুলো থেকে ধারণাগুলো মানে কন্টিনিউসলি মনের মতো নিতে হয় তুমি যখন নিতে 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 যে তোমার যখন নেওয়ার পাত্রটা প্রায় ভরে গেছে তখন হচ্ছে তোমার মনে হবে যে তুমি কিছু দিতে পারো এখন তো এই জিনিসটাই আমার মনে হয় যে শুরু করার সবচেয়ে ভালো উপায় তো ওখান থেকে মনে হয়েছে দেয়ার শুরু যেমন আপনার এই বইটা আমি সবার আগে বই মেলা থেকে কিনেছিলাম গণিতের রঙে অ্যান্ড দেন অঙ্ক ভাইয়া এই বছর আপনার একটা ক্যালকুলেসের বই বের হচ্ছে সো বইও তো অনেকে তো লিখতে পারে বা সবার তো এরকম বই বের হয় না সো বইয়ের জার্নিটা কীভাবে স্টার্ট করা যায় বা এখন তো বই মেলার সময় আচ্ছা সো হাউ টু স্টার্ট দ্য জার্নি আচ্ছা তো দেখো প্রথম কথা হচ্ছে যে সবাইকে লেখক হতে হবে এমন কিছু না আমিও আমি আসলে ঠিক মানে আমার অবশ্যই স্বপ্ন ছিল এক সময় যে একদিন একদিন আমার একটা বই প্রকাশিত হবে বই মেলাতে ধরো এরকম আমি চিন্তা করেছি যে ধরো বই প্রকাশিত হলো একজন মানুষ এসে আমার কাছ থেকে অটোগ্রাফ চাইলো এটা আমার জন্য ব্যাপক একটা স্বপ্নের ব্যাপার ছিল তো মজার ব্যাপার হচ্ছে যে বই মেলাতে গিয়ে নিজের স্টলে বসে অটোগ্রাফ দেওয়া এই সৌভাগ্য আমার এখনও হয়নি যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার সাথে কথা বলছি এই ভিডিও পর্যন্ত আশা করছি যে সামনে অচির এই ঘটনাটা ঘটতে যাওয়া যাওয়া যাবো আমরা আদর্শতে যাবো আমারও বই আছে ভাল লাগে না ভাইয়েরও বই আছে আমরা একসাথে ওই দিন এটা খুব ভালো হবে তো যাই হোক সেটা ব্যাপার না ব্যাপার হচ্ছে যে যারা নতুন মনে করো লিখতে চায় তো লেখার জন্য কেউ যদি লিখতে চায় তো আমি তাদের জন্য যেটা মনে করি যে প্রথম জিনিস হচ্ছে অবশ্যই পড়া তো লিখতে হলে তোমাকে পড়তে হবে তোমাকে তুমি যদি ইনপুট না পাও ভালো ইনপুট না পেলে ভালো আউটপুট দিতে পারবে কিন্তু এটারও একটা ব্যাপার আছে মনে করো আমি একসময় চিন্তা করতাম যে আচ্ছা আমি যে কোনো কিছু শুরু করবো আমি যে লিখব হ্যাঁ কতটুকু পড়ার পরে আমি লেখা শুরু করবো পড়ার তো শেষ নেই তাই না মানে কেউ যদি লেখক হতে চায় তাকে পড়তেই হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু কতটুকু পড়ার পরে সে লেখক হবে তো তুমি যদি সারা জীবন ধরে পড়তেই থাকো যে না আমি এখনো যোগ্য হয়ে উঠতে পারি নাই যখন আমি যোগ্য হয়ে উঠবো তখন কি আমি লিখবো এই কাজ করতে থাকলে তুমি সারা জীবনে কখনো লিখতে পারবে না ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে তুমি যখনই কোনো কিছু সৃষ্টি করতে চাও তোমাকে ইনপুট নিতে হবে এবং আউটপুট দিতে হবে এটা কন্টিনিউস একটা প্রসেস তুমি যখন নিজে নিজে লিখবে লিখতে 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 এক সময় মানুষ লেখক হয়ে ওঠে কেউ যদি মনে করো গানের সব সূত্র জানে কিন্তু কোনো দিন গান গায় না মানে সে জানে কীভাবে গাইতে হয় গাইলাম না সে কোনো দিন গায়ক হতে পারবে কোনো দিন পারবে না তাহলে লিখতে হলে লিখতে হয় আসলে যাই হোক লেখক হতে গেলে তো আমি বলছিলাম আমার প্রথম বইটার কথা তো আমার প্রথম যে বইটা ছিল সেটা ছিল গল্পে জল্পে জেনেটিক্স আনন্দটা তুমি যখন একটা কিছুতে খুব মজা পাও মনে করো তুমি ক্রিকেট খেলা দেখছো তোমার সবচেয়ে প্রিয় দলের খেলা তোমার কি মনে হয় এই খেলাটা একা একা দেখে মজা পাবে নাকি লোকজন মিলে হই লোকজন মিলে হই হুল করে দেখে তখন ব্যাপারটা মজা তা আমার কাছে গণিত পড়ানো হচ্ছে ওরকম একটা ব্যাপার যে আমি আমি চিন্তা করি যে আমি পড়ালে খুব মজা পাই এই মজাটা আমি সবাইকে নিয়ে একসাথে মজা করতে চাই আমার হচ্ছে মেইন মানে মূল দর্শনটা হচ্ছে ওইখানে তো আমার গণিত এই যখন জেনেটিক্সের বইটা পড়লাম পরে এত মজা পেলো মনে হলো যে এই বইটা আমার একা একা পড়ে আমি কেন হাসছি এই বইটা আসলে সবাইকে মিলে একসাথে পড়ে হাসা দরকার তার জন্য আমি তখন এটা বইটা অনুবাদ করে ফেলি অনুবাদটাও প্রায় দেড় বছর ধরে একটু একটু করে করে অনুবাদ করা তো একবার যেটা হয় একবার যখন বই প্রকাশিত হয়ে যায় তখন কিন্তু মানে এক বলো না শুরু করাটা একটা ব্যাপার তো যখন শুরু হয়ে গেছে তখন ব্যাপারটা সহজ হয়ে যায় তো এই এই যে বইটা গণিতের রঙে হাসি খুশি গণিত এটা হচ্ছে আমার গণিতের রঙে নামে যে ভিডিও সিরিজ করেছিলাম সেটার উপর ভিত্তি করে আর অঙ্ক ভাইয়া হচ্ছে যে মানুষ বিভিন্ন সময় আমাকে প্রশ্ন পাঠাতো যে ভাইয়া এটা কেন হয় ওটা কেন হয় ভাইয়া কেন 
কেন এই ঘনমূল এই যে বর্গমূল করার নিয়মটা শিখেছিলাম ক্লাস সেভেনে ভাইয়া কিছু বুঝি না এটা কেন হলো আমাদের বইতে তো লেখা নাই যেটা কেন হয় কেন আমরা যে ঘনমূল করে আমরা যে বর্গমূল করতে পারি ঘনমূল কিভাবে করে এটা কি করা যায় কিংবা আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করলো যে সাইন ট্যান কজ এই যে নামগুলো এগুলো কোথেকে এলো কেন এগুলোকে কেন সাইন বলে এটা খুব মজা আছে এই যে এই বইটি পড়িলেই আপনি জানতে পারবেন এই বইটি পড়িলেই আপনি জানতে পারবেন তারা আমি বলে দিচ্ছি বইয়ের কত রকম পৃষ্ঠা নেই তো যাই হোক তো এটা হচ্ছে আমার মানে ওই ওই আইডিয়া থেকে যে আচ্ছা ঠিক আছে এতগুলো প্রশ্নের উত্তর দেওয়া থেকে আমি এটা বই লিখে ফেলি তোমাদের যত প্রশ্নগুলো আছে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর তুমি এখানে পাবে তো ওইটা ছিল আর মনে হলো যে শুধু শুধু একটা প্রশ্নের উত্তর আমি দিলাম তো এটা আসলে মানে শুধু কথায় চিড়ে ভেজে না টাইপের একটা ব্যাপার হবে তো আমি তার জন্য একটা ছোট্ট গল্প ওখানে রেখেছিলাম অঙ্ক ভাই ওভাবে আসা এখনকার যে বইটা নিমিক পানে তো নিমিক পানে ক্যালকুলাসের পথ পরিভ্রমণ এটা হচ্ছে আমার মনে হয় যে ক্যালকুলাস খুবই দারুণ একটা বিষয় যেটা খুব বাজেভাবে পড়ানো হয় আমাদের দেশে তো এটা জানাটা খুবই জরুরি তুমি যদি মানে উচ্চশিক্ষায় যেতে চাও ধরো তুমি প্রকৌশলে যেতে চাও কিংবা বিজ্ঞানের কোনো বিষয়ে উচ্চশিক্ষায় করতে চাও তোমার ক্যালকুলাস জানাটা একদম মানে অবশ্য একটা আবশ্যক একটা জিনিস তো তার জন্য আমি হচ্ছে মনে করলাম যে এই এই ব্যাপারটা মানুষকে জানানো দরকার তার জন্য বইটা লেখা আমার প্রথম এটা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস নিয়ে এরপর আর একটা খণ্ড হয়তো বের হবে ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাসের উপরে তো এটা হচ্ছে ক্যালকুলাস নিয়ে আইডিয়াটা ছিল আর নিমিক পানের সব যে নামটা এটা আমার জুনিয়র আছে হিমালয় তো ওর দেওয়া নাম তো এটা এই নামটাও ওটা নিয়েও আমাদের অনেক আমাদের ভিতরে যুদ্ধ হয়েছে যে আচ্ছা নাম কি হওয়া উচিত তো আমি বলেছিলাম যে একটা ফাটকা টাইপের একটা নাম দেওয়া যায় না না সেই বইটা ফাটকা টাইপ বলো না কি এই এরকম নাম দরকার নেই এটা একটু ভারিক কি টাইপের একটা নাম চিন্তা করে তখন আমার নিমিক পানে নাম দিলাম আচ্ছা নিমিক পানের অর্থটা কি নিমিকের অর্থ হচ্ছে চোখের পলক এখন পলকের সাথে ক্যালকুলাস মেলানো কিন্তু সহজ কাজ হয়ে আছে আমরা চিন্তা করলাম যে এটাকে সময়ের খুব ছোট্ট একটা অংশ ভাবব তো যখনই তুমি এই যে বেগ নিয়ে মনে করো কাজ করতে যাচ্ছ তুমি যদি গতিবেগ নিয়ে কাজ করতে চাও তো যখন তাৎক্ষণিক বেগ বের করতে হয় মনে করো তুমি ঢাকা থেকে কুষ্টিয়া গেলে যে আমার আমাদের যেতে লাগলো মনে করো পাঁচ ঘন্টা আমাদের মনে করো দুইশো পঁয়ষট্টি কিলোমিটার যেতে হয়েছে তো যেতে তোমার মনে করো আমি বললাম গড় বেগ কত তুমি দুইশো পঁয়ষট্টিকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে ভাগ ধরে গেলো তিপ্পান্ন তুমি বললে গড় বেগ হচ্ছে তিপ্পান্ন এরকম মনে করো একটা কিছু হলো তো যেটা হচ্ছে তিপ্পান্ন কিলোমিটার পার আওয়ার এটা কি সবসময় এরকমই ছিল তোমার কি মনে হয় যে ঢাকা থেকে যাত্রা শুরু করলো কখনো মাঝখানে থেমেছে কখনো বেড়েছে মাঝখানে থেমে গেছে কখনো আবার জোরে জোরে গেছে তো এই যে তাৎক্ষণিক বেগ এটা কীভাবে বের করে সেই ক্ষুদ্র একটা সময় কতটুকু ডিস্টেন্স গেছে কতটুকু দূরত্ব গেছে সেটাকে এই ক্ষুদ্র সময় দিয়ে ভাগ করতে হয় তো এই যে পাটফল এটা এটি হচ্ছে তাৎক্ষণিক বেগ বলে তার জন্য ক্ষুদ্র সময় লাগে এই ক্ষুদ্র সময়কে আমি নাম দিলাম নিমিক এই নিমিক শব্দটা এসেছে ওইখান থেকে যে আচ্ছা এটা হচ্ছে খুব ক্ষুদ্র সময় কত ক্ষুদ্র সময় তুমি যতটুকু কল্পনা করতে পারো এটা তার চেয়েও ক্ষুদ্র তো ওই ওইখান থেকে নিমিকের আইডিয়াটা ছিল যাই হোক এই এটা হচ্ছে এই এই ছিল আমার মানে বইয়ের চিন্তাগুলো আর কি আর আর আমার মনে হয় যে মানে গণিত নিয়ে শুধু না মানে আরও অনেক বিষয় নিয়ে বই লেখা উচিত এবং লেখা উচিত অনেকটা ইনফর্মাল উপায় আমি এখানে তো নিয়ে চিন্তায় আছি আমি জানি যে আরও কত ইনফর্মাল আমি আমি মানে ভয়ে আছি যে এই বই প্রকাশিত হওয়ার পরে আমাদের মানে কঠোর যারা শিক্ষকেরা আছেন তারা তেড়ে পড়ে না আমাদের এরকম একটি বিষয়কে আপনি এরকম হেলা ফেলা হেলা ফেলা আমার এটা মনে হয় যেমন আমি যে বইগুলো লিখি ওগুলো অনেক লাইট ওয়েট যেমন এইবার আদর্শ থেকে যে বইটা বেরোচ্ছে ওটার নামগুলো ভালো লাগে না আমি অনেকবার বলছি এটা কেমনে নাম যে আপনি যেটা বলেন ফাটকা টাইপের নাম দেয় আমার হচ্ছে মনে হয় যে যদি বইটা নাই পড়লো কঠিন ভেবে তো নামটা নাই তো কিছু হলো মজা পেয়ে যদি বইটা পড়ে ওটা একটা বিশাল ব্যাপার আছে তো আমি কঠিন প্রশ্ন না আপনার খুবই ফাটকা টাইপের প্রশ্ন দিয়ে আপনার আমার সামনে থেকে বলি ইন্টারভিউটা শেষ করতে চাই সেটা হলো ফাঁকি মেরি আচ্ছা কেমনে ভালো করা যায় এই একটা প্রশ্নের উত্তর যখন মানুষ আমাকে দেয় আমি তাদেরকে খুব ইন্টারেস্টিং অ্যান্সার দিতে পারি না তাহলে তাই উঠাই মন পছন্দ করে পড়ালেখা না করে কেমনে ভালো করা যায় পড়াশোনা কম করে কেমনে ভালো করা যায় সো ফাঁকি টাকে মেরে আমি শুধু আপনি ফাঁকি থেকে ভালোই মারছিলেন তো ফাঁকি থেকে মেরেও কেমনে ভালো টালো করা যায় বইয়ের ট্রিপলি দেশের বাইরে এভরিথিং কেমনে এখন আমি যদি এই এত বড় একটা প্ল্যাটফর্মে মানুষকে ফাঁকি দিতেও চাই সেটা খুব ভালো কিছু তবে ফাঁকি দেওয়া কি জানো ধরো প্রথাগত উপায়গুলোর সাথে ফাঁকি দেওয়া যায় মানে ফাঁকি দেওয়া মানে আমি বলছি না যে তুমি তোমার জীবনের সাথে ফাঁকি দাও তুমি সার
আমার হচ্ছে স্কুলে পড়ালেখা ভালো লাগতো না স্বাভাবিক কথা এটা অস্বাভাবিক কিছু না কারোরই ভালো লাগে সবাই হই হই করে বলছে হ্যাঁ ভাই আমিও এক পড়ছি তো কারোরই ভালো লাগে না স্কুলে পড়ালেখা আমারও ভালো লাগতো না যদিও ধরো আমার রেজাল্ট খারাপ ছিল না আমি ফার্স্ট বয় ছিলাম ফার্স্ট বয় ছিলাম সবসময় ছিলাম না সেকেন্ডও ছিলাম ও আচ্ছা সবসময় ফার্স্ট ছিল সেকেন্ডও হইছিল ওকে আচ্ছা স্কুল কলেজের সময় কথা বলছি এবং কুষ্টিয়ার কথা বলছি সেখানে যেটা হতো যে আমাদের নিজেদের একটা চক্র ছিল আর কি চক্র মানে হচ্ছে আমি আমাদের সেকেন্ড বয় থার্ড বয় আমরা সবাই একই গ্রুপের সদস্য ছিলাম মানে এরকম আমাদের ভেতরে এরকম কিছু ছিল না আমরা নোট বানাইতে আমি না কেউ আমাদের চিন্তা আলাদা ছিল আমরাই যেহেতু ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হবো আমাদের কেন এত কষ্ট করতে হবে ব্যাপারটা এরকম করে চিন্তা করো যেহেতু আমরা জানি যে আর কেউ যারা আছে তারা অনেক মানে কি বলা যায় আমাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো না তাহলে আমাদের এত নিজেদের এত চিন্তা করে আমরা সবাই মিলে চিন্তা করলাম সে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা কেউই পড়া লেখা করবো না ঠিক মতো চিল করি একটু চিল করি দেখো এটা কিন্তু একটা খুবই অদ্ভুত ব্যাপার যেটা সব জায়গায় ঘটবে না আমার সেই বন্ধুদের সাথে এখনও খুবই ভালো সম্পর্ক দেখো আমার কোনো লস কিন্তু হয় নাই মানে আমার জীবনে আমি যে কারোর সাথে প্রতিযোগিতা করলাম না আমি স্কুলের কারোর সাথে কারোর সাথে আমার দুই সেকেন্ড আমি ফার্স্ট হয়ে যাবো এরকম এই প্রতিযোগিতা আমার কখনো ছিল না আমি আমি তো ফার্স্ট ছিলাম ধরো টেনে তারপর আমি যখন এসএসসি পরীক্ষার রেজাল্টে আমার কাছে সেকেন্ড সে আমার থেকে ভালো করে ফেললো না না তার আগেও সেকেন্ড ছিলাম সেটা মানে এসএসসিটা সে যখন ভালো করে ফেললো আমি ও আমার সবচেয়ে কাঁচার বন্ধু ও ভালো করেছে আমি সেই খুশিতে আনন্দে আমি এসে বাসায় আমার বাসায় কিন্তু খুব তারা কষ্টে আছে আমার বাবা মা যে আপনি আসলে খুশি হচ্ছে না আমি আসলে খুশি আমি সেই পাশে আমি মানে আমাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে আমি কোথায় আমি হচ্ছে আমার যে সেকেন্ড বয় সত্যি আসলো হ্যাঁ আমি থ্রি ডিএসের একটা ফেমাস একটা সিন ছিল যে ফ্রেন্ড যখন ফেল করে তখন অনেক কষ্ট লাগে কিন্তু আরও কষ্ট লাগে যখন আমার আসলে আমাদের মানে ব্যাপারটা আরও অনেক বেশি আনন্দময় ছিল আর কি আমি আমি ওইগুলো পাই নাই সত্যি কথা বলতে তো আমার যেটা হচ্ছে আমি ওর পাশে যে মিষ্টি খাচ্ছি ও ভালো করছে এইটা দিয়ে আমি অনেক আনন্দিত তো যাই হোক এটা খুবই মানে অদ্ভুত ছিল আমাদের সম্পর্কটা খুব চমৎকার ছিল আসলে খুব সুন্দর ছিল তো আমার যেটা হয়েছে আমি কি করতাম আমি পড়ালেখা অবশ্যই করতাম না আমার মনে হচ্ছে আমি ধর্ম পরীক্ষায় যতগুলো ধর্ম পরীক্ষা দিয়েছি এসএসসির যে ধর্ম এটা ধর্ম পরীক্ষার আগের দিন আমি বই ই করলাম যে কী কী পড়া যায় খুঁজে দেখে আমার বই নাই পরীক্ষা দিলাম তো যেটা হলো আমি তো পড়ি নাই যেটা হতো আমার মানে সুবিধা ছিল যেটা যে আমি হচ্ছে ছোটবেলা থেকেই লেখালেখি করতাম মানে হচ্ছে রচনা প্রতিযোগিতা এরকম লেখালেখি করতাম লেখালেখি করতে করতে আমার যেটা মনে হতো আমি বই যেমনি লেখে অমনি করে আমি লিখতে পারি দেখো আমি সবাইকে এটা শেখাচ্ছি যে কি করে ফাঁকিটা মারতে হয় ফাঁকি মারার আইডিয়াটা হচ্ছে বইয়ের বই যেভাবে লেখে বইয়ের স্টাইলটা ফলো করা মানে আমি বলছি না যে ঠিক ওরকম করে বইয়ের স্টাইলে অতএব ওখান থেকে আমরা দেখতে পাই ধরো ওই যে বইয়ের যে ভাষাগুলো আছে আমি ভাষাটা আগে দখল নিয়ে নিলাম যে ঠিক আছে আমি বইয়ের ওটার মতো করে লিখতে পারি এখন আমি ওটার ভিতরে আমি আজে বাজে যাই লিখি পুরো জিনিসটা দেখতে বই বই লাগে দেখো এটা কিন্তু একটা কঠিন ট্রিক মানে আমি যখন ওই ট্রিকটা শিখে ফেলাম এটা এটা বাংলাতে মনে করেন করলেন না 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 ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ফিজিক্স কেমিস্ট্রিতে তো আরও সহজ ফিজিক্স কেমিস্ট্রিতে মনে করি একটি বস্তু আমার এখনও মনে আছে যে ওকে মনে করি একটি বস্তু ইউ আদিবেগ নিয়ে চলা শুরু করলো এ তো এ ইউ আদিবেগ নিয়ে এ সমতরণে চলা শুরু করলো টি সময় পরে বস্তুটির অবস্থান নিয়ে এই একটা লাইন মুখস্থ করতে তোমার কিছু যায় আসে না এরপরে আমি যা খুশি নিজের মতো করে লিখে যাচ্ছি এই যে একটুকু আমি লেখা শুরু করলাম এই একটুক লিখলে কিন্তু তারপরে মনে হয় যে ওকে পরের লাইনগুলো কী আসবে ওটা মোটামুটি ধারণা করা যায় এবং বিশ্বাস করো তুমি আমার কোনো ফিজিক্সের খাতা দুইটা খাতায় মনে করো একই প্রশ্ন আমাকে তিনবার লিখতে দিয়েছে কোনো দিন দেখবে না তিনটা দিনটি একই আমি তিনটাতে তিন ভাষা মানে তিন রকম কারণ আমি তো মুখস্থ করি নাই আমার তো মানে আমি কোনো কিছু মুখস্থ করি নাই আমি জানি আইডিয়াটা কী আছে এটা আমার মাথায় আছে এবং আমি জানি যে আমি ছিল <laughs> <laughs> <laughs>
আমি হচ্ছে ওইটা ছাড়া আর কোনো কিছু আসলে মুখস্থ করতে পারি না ওইটা ওইটা মুখস্থ করেছি কারণ হচ্ছে আমার মনে হতো যে এটা কবিতার মতো না আপনি আপনি যে ভিডিওতে জাদু দেখানোর জন্য করছেন এটা কোনটা এই যে হ্যাঁ ও আছে না না এটা মানুষ যখন চেষ্টা করলে এখন এই করতে হবে ও আচ্ছা এটা আমি বোর্ডে লিখি না না ওই যে ইয়েতে ওই আপনার ভিডিওর সময় হ্যাঁ আপনি ভিডিও বানাইতে রইয়া ও আচ্ছা না এটা তার বহু আগে তার আগে আমার রেকর্ড ছিল এটা একটা তোমার ন্যাশনাল রেকর্ড বলা যায় এটা ছিল হ্যাঁ 372 বার তারপরে 372 বার ছেড়ে মানুষ যখন বহুদূর চলে গেছে এখন হিমালয়ের মাহফুজ সিদ্দিকি হিমালয় ওর রেকর্ড 2338 বার দশমিকের পরে যাই হোক এগুলা ওর এগুলা অমানসিক দা পাশে আবার তোমার এগুলা কিছু দরকার নাই আমি ওই মানুষ হিসেবে অত কিছু পর্যন্ত পেরেছিলাম আমি যাই হোক বলে প্যারা খেত তো যাই হোক ওটা ছাড়া এমনি বাংলা কোনো কিছু মুখস্থ করা বা নোট মুখস্থ করে না আমার জন্য মানে পুরোপুরি ধর অসম্ভব ব্যাপার ছিল তো ওইটাই আমার চালাকি ছিল আমার চালাকিটা হচ্ছে কি কীভাবে লিখতে হয় ওই স্টাইলটা আমি ফলো করি এবং হচ্ছে জিনিসটা আমি বুঝে দিই আমি হচ্ছে সবাইকে ওইটাই ওই দিয়ে দেখো তার মানে আমি ফাঁকি দিলাম ঠিকই কিন্তু সত্যি কথা কি আমি আসলে ভালো করেছি এখন আমি যেটা চাই পাই কারণ এটা তো মুখস্থ করার কথা না তোমাকে কেন সময় মূল্য রচনা নোট করে ঝাড়া মুখস্থ করতে হবে এটা কোনো একটা কারণ তুমি দেখাতে পারো যে রচনা মুখস্থ করার পিছনে আমাকে একটা যুক্তি দেখাও যে কেন একটা ছেলে শিক্ষার জন্য তার তার শিক্ষাগত যোগ্যতা বাড়ানোর জন্য একটা রচনা করতে হবে উল্টা এটা ডেটেরিয়েট করে উল্টা কাজ করে এক্স্যাক্টলি তার উল্টা কাজ করে মানে সে আর স্বাধীনভাবে নিজে চিন্তাই করতে পারে না হ্যাঁ তার নিজের মতো করে যে কিছুটা লিখতে পারত সেই ক্ষমতাটা তুমি নষ্ট করে দিলে আসে না তুমি বিশাল সুন্দর নোট করে দিলে অমুক স্যার খুব সুন্দর নোট করে তুমি সেই সময় সুন্দর নোট দেখে তুমি নিজের জীবনকে ধ্বংস করে ফেললে হ্যাঁ এটা কিছু হলো বলো এটা তো যেটা করা দরকার ছিল সেটা হচ্ছে ফাঁকি দেওয়া তো তুমি ফাঁকির কথা বলছি না তো এই ফাঁকিগুলো ভালো কিছু ফাঁকি খারাপ কি ধরনের খারাপ ধরো তুমি এখন তুমি বুঝলেই না তুমি কিভাবে বই লিখতে হয় সেটাও করলো না তুমি খালি জানো সামনের জন্য ওই পাশে কিনে যাচ্ছে ওটা কী করে দেখতে হয় এটা এক ধরনের ফাঁকি যে ফাঁকিটা ভালো ফাঁকি না এই ফাঁকিটা তোমাকে ধ্বংস করার ফাঁকি সব ফাঁকি তুমি দেবে ঠিকই যে ফাঁকিটা দিলে তোমার নিজের লাভ হয় তুমি নিজের লাভটা চিন্তা করবে এটা হচ্ছে আমার আমার চিন্তা আর কি এই ফাইনালি থ্যাংক ইউ সো মাচ অমাবে আপনি কয়েকদিন পর চলে যাবেন তাও এত ব্যস্ততার মধ্যেও আমাদেরকে এখানে এসে একটা টাইম দেওয়ার জন্য ট্রুলি স্পিকিং আমি আপনার দ্বারা অনেক স্ট্রংলি ইনফ্লুয়েন্স আর আপনি না হলে হয়তো আমার ইউটিউবে অঙ্ক নিয়ে আসা হইতো না বিকজ আমি যখন স্টার্ট করছি না মানুষের মতো তো অঙ্ক শিখাবে ভিডিওতে এটা মানুষে দেখবে তা আবার ইউটিউবে মানুষ নাচ গান পছন্দ করে বা থ্যাংক ইউ ফর ইন্সপায়ারিং মি অ্যান্ড ফাইনালি আমার ইন্টারভিউটা আমি শেষ করতে চাই জ্ঞান আমি কথা বলতে চাই না আমাদের অডিয়েন্সের যদি আপনার পক্ষ থেকে কিছু বলার থাকে ওইটা বলে আমার ভিডিও শেষ করে ফেলবো সো দ্য ফ্লোর ইজ ইউর্স আচ্ছা আয়মানকে আগে আমি মানে এতইভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই আয়মান এবং তার টেনমিট স্কুলের দলকে এখানে আমাদের সামনে ভিডিওর পেছনে ঠিক আছে ওদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আন্তরিকভাবে তো আমার যেটা মনে হয় যে যখন আমরা কোনো কিছু শিখছি দেখো তোমাদের যে প্ল্যাটফর্মটা এই প্ল্যাটফর্মটা খুব চমৎকার একটা প্ল্যাটফর্ম তুমি টেন মিনিট স্কুল দিয়ে সারা দেশে মানুষকে তুমি কানেক্ট করার চেষ্টা করছো তাদেরকে ছোটো ছোটো জিনিস শেখানোর চেষ্টা করছো তো আমার আমি সবসময় এটা বিশ্বাস করি যে শিক্ষা এই শিক্ষা সবচেয়ে সুন্দর হতে পারে যখন তুমি আনন্দ নিয়ে শেখো যখন তুমি মজা নিয়ে শেখো তো আমি সবাইকে এটাতেই আরও বারবার আরেকবার আমি অনুপ্রাণিত করে যেতে চাই তুমি যখন যা কিছু শিখছো এটাকে জোর করে শিখতে হবে এই চিন্তা না করে একটু মজা নিয়ে শেখো ব্যাপারটাকে আর একটু হালকা করে নাও আমি জানি যে তোমাদের বাবা মারা তোমাদেরকে জোর দেয় যে ওকে খুব অনেক কিছু শিখতে হবে অনেক বড় হয়ে যেতে হবে এরকম হওয়ার দরকার নেই বিশ্বাস করো আমি একটা কথা বলি যেটা শুনলে তোমাদের বাবা মারা রেগে যেতে পারে সেটা হচ্ছে আমি বিশ্বাস করি পৃথিবীর প্রত্যেকটা বাবা মা চায় তার সন্তানদের ভালো চায় কিন্তু পৃথিবীর প্রত্যেকটা বাবা মা বোঝে না কি করলে ভালো হয় আমি বলে দিচ্ছি তারা চায় কিন্তু তারা বোঝে না কারণ হচ্ছে তাদের चारपाश थे খুঁজে নাও যে তোমার তুমি চারপাশ থেকে বোঝার চেষ্টা করো তুমি কোন জিনিসে আনন্দ পাও কোন জিনিসে তোমাকে সবচেয়ে বেশি তোমাকে মোটিভেট করে তুমি সেটার পেছনে লেগে থাকো একসময় দেখবে তুমি যখন নিজে প্রতিষ্ঠিত হবে তোমার বাবা মা তোমাকে নিয়ে গর্ব করবে তুমি দেখবে যে ওই যে তারা একটা সময় তারা ভয় পাচ্ছিলেন তোমাকে নিয়ে যে এই ছেলে কী করবে এই ছেলে তোমার দিকে চলে গেল এই ভয়টা শেষ পর্যন্ত থাকবে না যদি তুমি তোমার জায়গায় ঠিক থাকো এবং তুমি তোমার জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হও তো আমি টেলিভিশন স্কুলে যারা আছেন এবং যারা দেখছিল ভিডিও সবাইকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ
Music Palmer. <laughs>